Guten Abend. Good evening. So good to be here with you once again. Es ist so wunderbar hier mit euch gemeinsam sein zu können. And I truly believe that God has a special blessing for us tonight. Ich glaube wirklich, dass Gott einen besonderen Segen für uns heute vorbereitet hat. Showers of blessing this upcoming weekend. Regen von Segen, die wir an diesem Wochenende erleben wollen. I want to thank each one of you for allowing me to be here. Ich möchte euch allen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. And I thank you for coming out this evening. Und ich danke euch auch, dass ihr gekommen seid heute Abend. We serve a great God. Wir dienen einem großen Gott. That is able to do great things. Der große Dinge tun kann. According to our earnest desire and expectation. Je nachdem, wie wir es erwarten und wünschen. And even above all that we can ask or even imagine. Sogar über das hinaus, was wir uns vorstellen und fragen können. And let me allow me to share that tonight, my wife and I are here. Und lasst es mich mit euch mitteilen, meine Frau und ich sind heute Abend hier. Not just because we've been invited to share. Nicht nur, weil wir eingeladen worden sind, etwas mit euch zu teilen. But the Lord needs, knows that we also need revival in our lives as well. Denn der Herr weiß, dass auch wir selbst, also meine Frau und ich, Erweckung brauchen. Now, a call for revival. Ein Ruf nach Erweckung. Is to recognize that we are spiritually dead. Das bedeutet, dass wir feststellen müssen, dass wir geistlich tot sind. For the definition of the word revival, denn die Definition des Wortes Erweckung, it literally means to live again. Es bedeutet wieder neu zu leben. So a call to revival, ein Ruf zur Erweckung, is to recognize that we are dead. Das bedeutet, dass man da feststellt, dass man eigentlich tot ist. And that only Jesus Christ can make us live again. Und dass nur Jesus uns wieder neu beleben kann. Through his death and resurrection, durch seinen Tod und seine Auferstehung, we can rise up to walk in a brand new life. Da können wir auferstehen zu einem ganz neuen Leben. And so as we begin this evening, und wenn wir diesen Abend jetzt beginnen, I invite you to pray not just as you come to the revival. Da möchte ich, dass ihr darüber betet, nicht einfach nur zu der Erweckung zu kommen. But when you go home in the secret closet of, of your prayer experience. Aber wenn ihr nach Hause geht und in euer stilles Gebetskämmerlein geht sozusagen. Let us pray for personal revival. Lasst uns um persönliche Erweckung beten. And corporate revival in our lives. Und auch lives. natürlich um gemeinsame Erweckung in unserem Leben. This evening's message is very important. Die Botschaft heute Abend ist sehr sehr wichtig. The title is, in, is called the face behind the veil. Der Titel ist das Gesicht hinter dem Vorhang. We're gonna have a prophetic Bible study tonight. Wir werden heute eine prophetische Bibelstudie haben. That will, re will, re will reveal to us the urgency of revival. Die uns deutlich machen soll, wie notwendig, wie dringend diese Erweckung ist. Did you bring your Bibles tonight? Habt ihr eure Bibel mitgebracht? So let me see you raise them high. Wenn ich, wenn ihr sie mitgebracht habt, zeigt sie mir, indem ihr sie hochhaltet. As we get into God's word. Als wir jetzt, in, wenn wir jetzt in Gottes Wort hineingehen. Invite you to bow your heads with me as we pray. Ich möchte noch mal, dass wir gemeinsam beten. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you, Lord, so much for orchestrating this event. Wir möchten dir so sehr danken, dass du dieses Ereignis hier möglich gemacht hast. And in your divine providence, you've brought us here together as family. Und in deiner göttlichen Vorsehung hast du uns als Familie hier zusammengebracht. With different backgrounds and mit, different cultures. Mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Hintergründen. But yet we are all one in Christ. Aber wir sind alle eins in Christus. And corporately, as a, as the family of God. Und gemeinschaftlich als die Familie Gottes. We were asking tonight that you would revive us again. Da fragen wir dich, da bitten wir dich, dass du uns erneut wieder that you raise us up. Dass du uns auferwächst. Resurrect us from spiritual death. Dass du uns auferwächst vom geistlichen Tod. For Lord, we understand that we're living in a most serious time. Denn Herr, wir verstehen, dass wir in einer äußerst ernsten Zeit leben. So tonight, as we study your word. Wenn wir heute Abend also dein Wort studieren, Help us to sense the urgency. gibt dass wir diese Dringlichkeit verstehen. Awaken us out of spiritual slumber. Wach, wecke uns auf aus unserem geistlichen Schlaf And do for us tonight, und tue das für uns heute Abend, what we cannot do for ourselves. was wir nicht für uns selbst tun we können. Pray bring conviction, du, wir bitten, dass du uns Überzeugung schenkst, that will result in a deeper conversion experience. die zu einer tieferen äh, Bekehrungs, Bekehrung in uns we führt. Pray that your spirit would bring revival. 
Wir bitten, dass du dein Heiliger Geist ähm, Erweckung bringt. That will result in restoration and reformation of our lives. Die dazu führt, dass eine Wiederherstellung, eine Reformation in unserem Leben stattfindet. Fathers, we present your word. Please hide us behind the cross. Vater, wenn wir jetzt dein Wort präsentieren, bitte gib, dass wir hinter deinem Kreuz stehen. And may Jesus be seen and heard and known tonight. Dass Jesus heute gesehen und gehört und erlebt wird. May our hearts be warmed and blessed as a result. Dass unsere Herzen gewärmt werden und gesegnet werden als Resultat. In Jesus name we pray this prayer. Wir bitten dieses Gebet im Namen Jesu. Amen. 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 I want to invite you to open with me in your Bible to the book of Psalms. Ich möchte euch einladen eure Bibeln aufzuschlagen in das Buch der Psalmen. As we begin the study tonight the face behind the veil. Während wir unsere Studie heute beginnen das Gesicht hinter dem Vorhang. We're going to Psalms the 80th division. Wir gehen in das 80. Kapitel von Psalm. And as you're turning there. Und während ihr dort aufschlagt dorthin geht. We've been told that the greatest and most urgent of all of our needs. Da ist uns gesagt worden dass das dringlichste und wichtigste Bedürfnis von all unseren Bedürfnissen is a revival of primitive godliness. Das ist eine Erweckung zu echter ursprünglicher Gottseligkeit. And in the 80th division of Psalm und im 80. Kapitel von Psalm God's word reveals to us what exactly is going to bring this revival. Da offenbart uns das Wort Gottes, was wirklich diese Erweckung hervorbringt. Psalms the 80th division, Psalm 80, beginning with verse 1. Da fangen wir in Vers 2 an. And if you're accustomed to bringing a notebook to church, und wenn ihr damit ähm, vertraut seid, einen Notizblock mitzubringen, I encourage you to write it down. Dann möchte ich euch ermutigen, aufzuschreiben, was And ihr with me what the word of God says. Und beachtet, was mit mir das Wort Gottes sagt. Psalms 80 in verse 1. Im Deutschen ist es Vers 2, Psalm 80. And if you're there, und wenn ihr da seid, and if you're ready to study the Bible tonight, und wenn ihr bereit seid, das Wort Gottes zu studieren heute, you please let us know by saying amen. Lasst uns bitte wissen, indem ihr Amen sagt. The Bible says, Die Bibel sagt, Give ear, O shepherd of Israel. Du Hirte Israels, höre. Thou that leadest Joseph like a flock. Der du Josef führst wie Schafe. Thou that dwellest between the cherubim, shine forth. Der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up thy strength. Erwecke deine Macht vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Und komme zu unserer Rettung. And come and save us. Und komme zu unserer Rettung. So here we find the psalmist praying to the great God of the universe. Und hier finden wir wie der Psalmist zu dem großen Gott des Universums betet. Invoking God to come to bring revival. Und er bittet Gott darum, dass er Erweckung bringt. To bring his strength that results in salvation. Um seine Stärke, die dazu führt, Erlösung zu haben. The great shepherd of Israel. Der große Hirte Israels. The one that leads Joseph like a flock. Derjenige, der Josef führt wie die Schafe. This personal God. Dieser persönliche Gott. Is also the high and lofty one. Der ist außerdem der hohe und erhabene. The one that shines between the two cherubims. Der zwischen den beiden Cherubim scheint. The Ark of the Covenant in the most holy place of the heavenly sanctuary. Dort im allerheiligsten in der auf der Bundeslade. And then in verse 3, und dann in Vers 3, the psalmist prays a specific prayer. Da bittet der Psalmist ein ganz spezielles Gebet. He says, er sagt, turn us again, O God. Vers 4, O Gott, stelle uns wieder her. And cause thy face to shine. Und lass dein Angesicht leuchten. Cause thy what to shine? Was soll geleuchtet werden? Thy face to shine. Das Gesicht. And we shall be saved. So werden wir gerettet. So the psalmist prays specifically. So der Psalmist betet sehr genau. That God would shine His face upon them. Dass Gott sein Gesicht auf uns erleuchtet. And as wird. result. Und als Resultat davon. The Bible says that they would be saved. Dadurch werden wir gerettet. Now friends, when God, when the Bible says something once. Wenn die Bibel etwas einmal sagt. It's important the first time it says it. Dann ist es wichtig, weil es das erste Mal dort steht. But when God repeats something twice, Aber wenn Gott etwas wiederholt, it's because it's very important. dann deswegen, weil es sehr, sehr wichtig And ist. This same prayer Und dieses Gebet hier, is repeated the second time es wird noch einmal wiederholt, in, verse seven. in Vers 7. Notice what it says. In Vers 8. Turn us again, O God of hosts. Das heißt es, O Gott der Herr, stand, stelle uns wieder her. Cause thy face to shine. Und lass dein Angesicht leuchten. And we shall be saved. So werden wir gerettet. And if twice wasn't enough, und wenn es mit zweimal nicht genug wäre, it's repeated the third time in verse 19. Es wird in Vers 20 das dritte Mal wieder her, äh, wiederholt. Bible says, Turn us again, O Lord, God of hosts. O Herr, Gott der Herr, Herr, stand, stelle uns wieder her. Cause thy face to shine. Lass dein Angesicht leuchten. And we shall be saved. So werden wir gerettet. In this passage, in dieser Passage, we find that there is something special about the face of God. Da finden wir, dass etwas ganz Besonderes ist an dem Angesicht Gottes. Shining upon us as His children. Es scheint auf uns wie auf Kinder. That brings the rain of revival and reformation. Dieses Angesicht bringt offensichtlich diesen Regen der Erweckung. That brings restoration to family. Es bringt Erweckung und Wiederherstellung zu Familien. Restoration to marriages. Wiederherstellung zu Familien und zu Ehen. And complete reformation of our lives. Und eine vollständige 
Reformation in friends, unserer if, Leben. If that's the case, Wenn das der Fall ist, tonight I want to join with the psalmist in praying this prayer. Heute möchte ich mit dem Psalmist dieses Gebet beten. That God will cause His face to shine upon us. Dass Gott sein Angesicht auf uns leuchten wird. Can you say Amen? Könnt ihr Amen dazu sagen? In fact, I want you to notice in the book of Proverbs. Ich möchte euch das Buch in Sprüche hier vorstellen. Chapter 16. Sprüche 16. We find insight about the countenance or the face of the king. Da finden wir eine Einsicht über das Angesicht des Königs. Proverbs chapter 16. In Sprüche 16. Beginning with verse 15. Wo wir mit Vers 15 anfangen. Make, make sure you write it down. Macht sicher, dass ihr es aufschreibt. The Bible says. In Vers 15 sagt die Bibel. In the light of the king's countenance is life. Wenn das Angesicht des Königs leuchtet, bedeutet es Leben. And his favor is as a cloud of the latter rain. Und seine Gunst ist wie eine Wolke der Spätregen. My brothers and my sisters. Meine Brüder und Schwestern. It is the latter rain power of God's Holy Spirit. Es ist diese ähm, Spätregenkraft des Heiligen Geistes, that revives us, die uns wiederherstellt, restores us, die uns erweckt, and equips us, und die uns befähigt, to finish the work, das Werk fertigzustellen, so that we can go home and be with Jesus. Dass wir nach Hause gehen können und mit Jesus sein können. And it says that this Latter rain power und hier heißt es, dass diese Kraft des Heiligen Geistes is found in the king's countenance. Dies gefunden im Angesicht des Königs. As we look upon the face of the king of kings, wenn wir das Angesicht des Königs der Könige schauen, special things happen to us. Dann passieren spezielle Dinge mit uns. And tonight, what we want to do, und was wir heute tun wollen heute Abend, is we want to span the Bible from Genesis to Revelation. Da wollen wir durch die Bibel gehen von 1. Mose bis zur Offenbarung. And we will see that ever since the beginning of time, da werden wir sehen, dass von von allen Anfang halten. God has always sought to reveal his face to us. Gott hat schon immer versucht sein Angesicht uns zu offenbaren. In fact this is how it was in the very beginning. In der Tatsache so war es ganz am Anfang. When God created the human race. Wenn Gott die Menschheit als Gott mit Adam and Eve Schaffnach. in the garden of Eden. Dort waren Adam und Eva im Garten. Man had face to face communion and relationship with his maker. Da hatten die Menschen die Möglichkeit von Angesicht zu Angesicht mit ihrem Schöpfer zu kommunizieren. There was no obscuring veil between God and man. Da war kein Vorhang, der irgendwie sie verdeckt hätte von ihrem Schöpfer. The Lord would come in the cool of the day to visit his children. Gott würde in der Kühle des Tages kommen, um seine Kinder zu besuchen. And it was a face to face relationship. Und da war eine Beziehung Angesicht zu Angesicht. This is how God meant it to be. So hat Gott es eigentlich gedacht. His ideal relationship with us. Das war seine ideale Beziehung zu uns. But unfortunately this perfect relationship aber unglücklicherweise ist diese äh, wunderbare Beziehung did not last very long. nicht auf ewig geblieben. Nowadays we can no longer see God face to face. Heutzutage können wir Gott nicht mehr Angesicht zu Angesicht sehen. There is an obscuring veil that separates man from God. Da ist so ein Vorhang, der den Menschen von Gott trennt. What exactly happened? Was genau ist passiert? What brought about this separation? Was hat diese Trennung hervorgerufen? The Bible tells us in Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Die Bibel sagt uns in Jesaja 59 Vers 1 und 2. Please write it down and notice with me on the screen. Schreibt es auf und äh, beachtet auf der Leinwand hier. The Bible says, but your iniquities have separated between you and your God. Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Sin interrupted this perfect relationship. Sünde ist hineingekommen in diese perfekte and Beziehung. Separated man from God. Und es hat Menschen von Gott getrennt. And then it says, und dann sagt and es, your sins have hid his what? Und dann heißt es, und eure Sünden verbergen was? His face from you, Sein Angesicht, that he will not hear. dass er nicht so hört. We find that it was sin, so finden wir, dass es also Sünde that war, broke this face -to -face relationship, die diese Angesicht-zu-Angesicht-Beziehung gebrochen that hat, man once had with God. die Gott mit den Menschen einmal gehabt hat. You see, sin separates. Seht ihr, Sünde trennt. It is a terrible thing. Es ist eine schreckliche Sache. Und das ist der Grund, warum wir Gott nicht sehen können. Und das ist der Grund, warum wir Gott nicht sehen können. God doesn't appear to us just as he is. Gott offenbart sich uns nicht so, wie er wirklich ist. Because of the sinfulness of our lives. Wegen unserer Sündhaftigkeit unseres Lebens. And so when sin came into the world, als also Sünde in die Welt kam, Adam and Eve had to leave the Garden of Eden. So mussten Adam und Eva den Garten Eden verlassen. This was not an act of judgment. Das war kein äh, kein Akt des Gerichts. But an act of mercy. Das war ein Akt der Gnade. You know there are some people who are not believers. Es gibt einige Menschen, die sind ungläubig. Atheists and skeptics and infidels. So Ungläubige und Atheisten und Skeptiker. And they say, und sie sagen, if God is real, wenn Gott wirklich wahr ist, let me just let him 
just reveal himself to me. Dann soll er sich einfach mir offenbaren. And if I can see him, und wenn ich ihn sehen kann, then I'll believe. Dann werde ich glauben. Oh friends, it's a good thing that God doesn't answer that prayer. Aber es ist vor allem eine gute Sache, dass Gott dieses Gebet nicht beantwortet. Because you see, friends, denn seht ihr, Freunde, if God was to come to us just as he is, wenn Gott zu uns kommen würde, so wie er ist, in all of his glory, in all seiner Herrlichkeit, we would be instantly consumed. Dann wären wir plötzlich verzehrt. Because sin, wegen der Sünde, makes us unfit. Denn sie macht uns unfähig. To dwell in the presence of purity. Sie macht uns unfähig in der Gegenwart der Reinheit zu sein. And so God in mercy. So hat Gott in seiner Gnade. Covers his face from us. Sein Gesicht verdeckt. So that we will not be consumed. So dass wir nicht verzerrt werden. By his glory. Von seiner Herrlichkeit. And so this perfect relationship. Diese perfekte Beziehung. Sin had messed it up. Wurde von der Sünde verdorben. But the beautiful prophetic promise. Aber das wunderbare prophetische As we go to the book of Revelation. Wort sagt uns in der Offenbarung. That in chapter 22 and verse 4. In Kapitel 22 Vers 4. God promises that this perfect relationship. Gott verheißt uns, dass diese perfekte Beziehung is going to be restored. wiederhergestellt werden wird. Bible says that they shall see his face. Die Bibel sagt und sie werden sein Angesicht sehen. And his name shall be in their foreheads. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. In, in the first two chapters of the Bible. In den ersten beiden Kapiteln der Bibel. Genesis 1 and, and 2. In 1. Mose 1 und 2. We find a face to face relationship. Da finden wir eine Beziehung Angesicht zu Angesicht. And then in the last two chapters of the Bible. Und dann in den letzten beiden Kapiteln Revelation der Bibel. Revelation 21 and 22. In Offenbarung 2 21 we find Find this perfect relationship restored. Da finden wir, wie diese perfekte Beziehung wiederhergestellt ist. nothing is going to break this relationship ever again. Und nichts wird diese Beziehung jemals wieder stören. We will be face to face with Christ our Savior. Wir werden Angesicht zu Angesicht mit unserem Erretter Jesus Christus sein. Throughout the ceaseless ages of eternity. Durch die endlosen Zeitalter der Ewigkeit. And I don't you friends, but I want to see Jesus. Und ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich möchte Jesus sehen. Jesus? Möchte ihr Jesus sehen? And so Amen. soon and very soon. So, also sehr bald. We will see his face. Werden wir sein Gesicht sehen. And the whole gospel plan. Und der ganze Plan der Erlösung. Between the first two chapters of the Bible. Zwischen den ersten beiden Kapiteln and der Bibel. And the last two chapters of the Bible. Und den letzten beiden Kapiteln der Bibel. Is the plan of how God is preparing us. Es ist der Plan, wie Gott uns vorbereitet. For a face to face encounter. Damit wir wieder eine Angesicht zu Angesicht Erfahrung mit ihm haben. Without us being destroyed by this encounter. Ohne dass wir dann zerstört werden und verzehrt werden durch diese I want you to Beziehung. Notice, ich möchte, dass Sie bemerkt. What enables us? Was uns befähigt, to see God's face. Gottes Angesicht zu sehen. And what does it mean specifically? Und was bedeutet es ganz speziell? When the psalmist prays, wenn der Psalmist betet, calls your face to shine upon us. Lass dein Angesicht leuchten über uns. Notice what's found in the face of Jesus. Lass uns schauen, was im Angesicht Jesus zu finden ist. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 6. In 2. Korinther 4 Vers 6. Please write it down. Schreibt es auf. The Bible says, da sagt die Bibel, for God who commanded the light, denn Gott, der dem Licht gebot, to shine out of darkness, aus der Finsternis hervorzuleuchten, has shined in our hearts. Er hat es in unseren Herzen leuchten lassen. For what purpose? Zu welchem Zweck? To give the light, damit wir erleuchtet werden, of the knowledge of the glory of God, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. And where is it found? Und wo ist es, wo kann man es finden? In the im face im Angesicht of Jesus Christ. Jesu Christi. So we see that in the face of Jesus Christ. Wir sehen also dass im Angesicht Jesu Christi is found the light dort ist das Licht of the knowledge das Licht der Erkenntnis of the glory of God. der Herrlichkeit Gottes. And so as we look into the, the, the spiritual face of Jesus. Wenn wir jetzt also in das geistliche Angesicht Jesu schauen, what we're looking upon, was wir dort eigentlich anschauen, is the light of the knowledge of who God is. Das ist das Licht der Erkenntnis wie Gott wirklich ist. His glory or his character. Seine Herrlichkeit oder sein Charakter. Now what is it specifically? Was ist es also ganz genau? That reveals the light of the glory of the knowledge of God. Was offenbart nun wirklich das Licht dieser Herrlichkeit? Und It is the word of God, friends. Es ist das Wort Gottes, liebe Freunde. The word of God is the light. Das Wort Gottes ist das Licht. That helps us see our way through the darkness of this world. Das uns hilft, den Weg durch die Finsternis dieser Welt zu sehen. And when we open and study the Bible, und wenn wir die Bibel öffnen und studieren, we are in a real way looking into the face of Jesus Christ. Dann schauen wir im ganz realen Sinne in das Angesicht Jesu Christi. Because the Bible, denn die Bibel reveals who God is. Sie offenbart, wer Jesus ist. The written word, das geschriebene Wort, is a reflection of the living word. Ist eine Reflexion des lebenden Wortes. And in other words, mit anderen Worten, the Bible. Die Bibel is God's Facebook account. Ist sozusagen sein Facebook, sein you have a Facebook account? Kennt ihr Facebook? Habt ihr einen Account? A Facebook account is a social website. Facebook ist eine sozial ein soziales Netzwerk. We can go and explore people's lives. Da könnt ihr hingehen und schauen, was andere Menschen so tun in ihrem Leben. You find out about people. Da könnt ihr etwas herausfinden über die Leute. You can read their update status, what they're doing and where they are. 
Ihr könnt schauen, was sie gerade tun und wo sie gerade sind. You can look at different pictures of where people have been. Ihr könnt verschiedene Bilder anschauen, wo die Menschen gewesen sind. And friends, many times we spend so many hours looking at others' Facebooks. Und liebe Freunde, so oft verbringen wir so viele Stunden und schauen uns die Facebooks von anderen Menschen an. And so little time looking into God's Facebook. Und so wenig Zeit für Gottes Facebook. When we read the Bible, wenn wir Gottes äh, Bibel lesen, we find out God's update status. Dann finden wir seinen Status, wie er gerade ist. For the Bible tells us where God is. Denn die Bibel sagt uns, wo er gerade ist. And what he's doing. Und was er, was er tut. And what he likes. Und was er mag. The Bible reveals to us pictures of the divine deity. Die Bibel offenbart uns Bilder von der Göttlichkeit. And so let's spend some time in God's Facebook tonight. Lass uns also ein bisschen Zeit verbringen in Gottes Facebook. So that we might see the light of the knowledge. Dass wir das Licht der Erkenntnis of the glory of God. Der Herrlichkeit Gottes. When you look at the example of Moses. Wenn ihr das Beispiel von Moses euch betrachtet. The Bible says that Moses saw God face to face. Die Bibel sagt, dass Mose Gott von Angesicht zu Angesicht sah. Not so much the literal face of God. Nicht so sehr das buchstäbliche Gesicht von Gott. On Mount Sinai. Aber auf dem Berg Sinai. Moses saw the glory of God. Da sah Mose die Herrlichkeit Gottes. He saw the character of God. Er sah den Charakter Gottes. You can find that in Exodus chapter 33 and verse 11. Ihr könnt es in 2. Mose 33 Vers 11 finden. And as Moses beheld the glory of God. Und als Mose die Herrlichkeit Gottes sah. When he came down off of Mount Sinai. Als er vom Berg Sinai zurückkam. What happened to him? Was passierte mit ihm? His face. Sein Angesicht. Was now shining. Hat nun geleuchtet With the glory of God. mit der Herrlichkeit Gottes. Why? Because by beholding Warum? Denn durch das Betrachten the glory of God, da hat die Herrlichkeit Gottes in God's Facebook in seinem Facebook we start to be ref a reflection of that glory. Die Fähigkeit, dass wir dann eine Reflexion davon geben. And that's what Paul said in 2 Corinthians. Und das sagt der Paulus in 2. Korinther. Chapter 3 in Kapitel 3 and verse 18. Please Vers write it 18. down. Schreibt es bitte auf. The Bible says. Die Bibel sagt, but we all with open face. Wir alle aber indem wir mit unverhülltem Angesicht beholding as in a glass the glory of the Lord. Die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel are changed into the same image. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. So by beholding, durch das anschauen, by looking upon, indem wir darauf schauen, by thinking or meditating upon, indem wir darüber nachdenken und darüber meditieren, we become what? Bekommen wir was? Changed da werden wir verwandelt into the same image. Da werden wir verwandelt in dasselbe Bild. As Moses looked upon the face of God, so wie Mose in das Gesicht Gottes schaute, now his face began to shine. Nun hat sein Gesicht angefangen zu leuchten. With the power of the glory of God. Mit der Kraft der Herrlichkeit Gottes. And as we continue to behold, und während wir damit weitermachen, es zu anzuschauen, we are changed into the same image. So werden wir verwandelt in dasselbe Bild. It says from glory to glory. Es sagt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Even as by the Spirit of the Lord. Nämlich vom Geist des Herrn. I want you to notice when the Bible says glory to glory. Ich möchte, dass ihr wisst, dass wenn die Bibel sagt Herrlichkeit zu Herrlichkeit. That shows clearly that there is a process of transformation. Das zeigt ganz deutlich, dass da ein Progress, ein Fortschritt ist, eine Entwicklung. From one phase of glory to a much brighter phase of glory. Von einer Phase der Herrlichkeit zu einer noch helleren Phase der Herrlichkeit. In other words, day by day the Lord Jesus changes us. Mit anderen Worten, Tag für Tag verändert uns der Herr Jesus. Making us more and more into His likeness. Er macht uns mehr und mehr in seinem Ebenbild. And so, my brothers and sisters. Liebe Freunde. Liebe Brüder und Schwestern, when you recognize the sinfulness of your life, wenn ihr die Sündhaftigkeit eures Lebens erkennt, the defects of your character, die Fehler eures Charakters, rem remember, erinnert euch, that God is a patient God, dass Gott ein geduldiger Gott ist, and day by day, und Tag für Tag, He changes more and more into His likeness. Da verändert er mehr und mehr in seine Ähnlichkeit. In other words, we're not perfect overnight. Mit anderen Worten, wir sind nicht vollkommen über Nacht. But as long as we continue to abide in Christ, aber solange wir in ihm bleiben. Continue to behold the beauty of his face. Solange wir die Herrlichkeit seines Angesichts betrachten, God would chip away all the defects of our lives. So, da wird Gott immer mehr die, die Fehler unseres Lebens hinwegtun. And make us the people that He wants us to be. Und er wird uns zu einem Volk machen, das er vorgesehen hat. Can you say Amen? Könnt ihr Amen sagen? And so here's amen. the next question. Und hier ist die nächste Frage. We know that God changes us from glory to glory. Wir wissen, dass Gott uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert. Which implies a process. Was einen Prozess implizit. So here's the question. Hier ist die Frage. What is the process? Was ist dieser Vorgang? Of removing the veil that separates us from God. Also was ist dieser Prozess, um den Vorhang zu beseitigen? God doesn't do it all at once. Gott tut es also nicht auf einmal. But gradually. Aber stückweise, nach und nach. And how can we understand this? Und wie können wir das verstehen? What is the process? Was ist dieser Prozess? Of the removing of the veil of separation. 
das ist dieser Prozess, wo der Vorhang der Trennung weggenommen wird. So that we can see him face to face. Sodass wir ihn wirklich Angesicht zu Angesicht sehen können. The Bible tells us Die Bibel sagt uns, that this process dass dieser Prozess is found in, a, in an illustration that God gave to the human race. Dass dieser Prozess in einer Illustration gefunden wird, die Gott uns gegeben hat. Psalm 77 and verse 13. In Psalm 77 Vers 14 im Deutschen. Please write it down. Schreibt es auf. The Bible says in der Elberfeld Übersetzung sagt Thy die Bibel, way, oh God, Gott, dein Weg is where? ist wo? In the sanctuary. Im Heiligtum, ja. So the ways of God also die Wege Gottes, der Weg Gottes, found in this sanctuary sind, illustration. der Weg Gottes ist in dieser Heiligtumsillustration the, zu finden. The way to salvation. Der Weg der Lösung, the process of preparation to see God's face, der Prozess der Vorbereitung Gottes Angesicht zu sehen, is illustrated for us it wird uns illustriert in the sanctuary services. Im Heiligtumsdienst. In, in fact, it says in Exodus, die Bibel sagt uns in 2. Mose, Chapter 25 and verse 8, Kapitel 25, Vers 8, God told the Israelites, Gott hat den Israeliten gesagt, and let them make me a sanctuary, und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Why? Warum? That I may dwell among them. Damit ich in ihrer Mitte wohne. So the purpose of the sanctuary, also der Zweck des Heiligtums, was so that the great God of the universe, war, dass der große Gott des Universums, could dwell with the human race, dass er in der, inmitten der Menschen wohnen konnte, without the human race being consumed by His glory. Ohne dass die Menschheit durch seine Herrlichkeit verzerrt wird. It was a way that God can come close to man. Es war ein Weg, wie Gott den Menschen nahe sein konnte. You see, the sanctuary, ihr seht, das Heiligtum, is what veiled the glory of God. Es hat sozusagen die Herrlichkeit Gottes zugehüllt, so eingehüllt. Man and God could have some kind of communion. Damit der Mensch und Gott eine, eine Form der Kommunikation haben könnten. You see, in Old Testament times, Seht ihr, in alttestamentlichen Zeiten, it was at the sanctuary that man found salvation. es war dort am Heiligtum, dass die Menschen Erlösung gefunden haben. And friends, Liebe Freunde, there's so much in the sanctuary, und es ist so viel im Heiligtum, that we can talk about, da, wo wir darüber reden können. But let's just do a quick review. Wir wollen nur eine kurze Wiederholung machen. There were three main parts of the sanctuary. Das waren drei Hauptabteilungen im Heiligtum. How many parts? Wie viel? Three. Drei. The first one was the outer court. Der erste war der Vorhof. That had two articles of furniture. Da waren zwei ähm, Gegenstände zu finden. The first one was the altar burnt offering. Das erste war der Räucheraltar, er verzeiht der, der Brandopfer. Where the animal sacrifice was slain and consumed by fire. Wo das tierische Opfer ähm, verzehrt wurde vom Feuer. This altar dieser ähm, Altar represents the cross. Stellt das Kreuz dar. And how Jesus Christ will be slain by our sins. Und wie Jesus Christus durch unsere Sünden geschlagen wurde. And consumed by fire. Und durch das Feuer verzehrt wurde. After that was a laver, which was a basin of water. Danach kam dieses Waschbecken, which was a symbol of baptism. Was ein Symbol für das äh, für die Taufe war. Is he after we accept the death of Jesus Christ at the altar? Wenn wir also den Erlösungstod äh, Jesu am Kreuz akzeptieren, in our hearts, in unseren Herzen, the next logical step, der nächste logische Schritt, is the laver which represents baptism. Ist dann das Waschbecken, das Taufe darstellt. Because baptism, denn Taufe, is an outward expression, ist eine äußere ein äußerer Ausdruck of the inward experience einer inneren Erfahrung of accepting Jesus in our lives in dem wir Jesus erlebt haben und akzeptiert haben in unserem Leben and by these two articles of furniture und durch diese beiden Gegenstände im Heiligtum man is justified in the eyes of God dadurch wird der Mensch vor Gott gerechtfertigt he is vergeben. forgiven ihm wird vergeben made right in the eyes of God er wird wird Gott wieder richtig gestellt it has nothing to do with his behavior hat nichts zu tun mit seinem Verhalten but his faith in the shed blood of Christ sondern nur mit seinem Glauben in das Blut das Jesus vergossen so hat so the first phase of the sanctuary also die erste Phase des Heiligtums is justification ist die Rechtfertigung it is what ist was Rechtfertigung. The second part of the sanctuary. Der zweite Teil des Heiligtums. Was we call the holy place. Das ist das Heilige. And in the holy place there are three articles of furniture. Im Heiligen da sind drei Artikel. On the side of the north was the table of showbread. Im, im Norden da war der Schaubrottisch. Which represents Jesus the bread of life. Was Jesus darstellt als Brot des Lebens. But also how that man should not live by bread alone. Aber, aber auch dadurch dass der Mensch nicht vom Brot allein leben sollte. But by every word that proceeds out of the mouth of God. Sondern von jedem Wort das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Represents Bible study. Es stellt Bibelstudium dar. Opposite to that was the golden candlestick. Dem gegenüber war der siebenarmige Leuchter. Filled with oil that made it burn brightly. 
der war gefüllt mit Öl, damit er hell leuchten konnte. Candlestick represents Jesus, the light of the world. Und der siebenarmige Leuchter stellt Jesus dar, das Licht der Welt. But also how that God is calling us. Aber auch, dass Gott uns ruft, to be the light of the world. Das Licht der Welt zu sein. Only as we're filled with the oil, oil of God's Holy Spirit. Nur wenn wir mit dem Öl des Heiligen Geistes gefüllt sind. Can we burn brightly and be on fire as a witness for Him? Nur dann können wir wirklich brennen für ihn und ein Zeuge sein und hell leuchten. So für that ihn. the world may see the light reflecting in our lives. Dass die Welt das Licht in unserem Leben reflektiert sieht and feel the warmth of Christian love from our hearts. und die, die Wärme der christlichen Liebe in unserem Leben erlebt. So the table showbread represents Bible study. Also der Schaubrot ist, ähm, symbolisiert Bibelstudium. The candlestick represents witnessing. Der siebenarmige Leuchter ähm, stellt das Zeugnis geben dar. And they are across from each other. Und sie sind gegenübergestellt. Because you can't have one without the other. Du kannst nicht das eine haben ohne das andere. We can't be a witness unless we have something to witness of. Wir können kein Zeuge sein, wenn wir nicht von etwas Zeugnis geben können. And, and, and so, and if when we eat the word of God, und wenn wir das Wort Gottes essen, God is calling it to share it with others. Dann hat uns Gott gerufen, es mit anderen weiterzugeben. And then just before the veil, und dann direkt vor dem Vorhang, was the altar Vincent, da war jetzt dieser Räucheraltar, representing our prayers, als Symbol für unsere Gebete, ascending to heaven mingled with the sweet incense of Christ's righteousness. Die zum Himmel hinaufsteigen, verbunden mit der süßen, mit dem süßen Duft der Gerechtigkeit so in, Jesu. In the holy place, im Heiligen also, the second Phase of the sanctuary in der zweiten Phase des represents the second phase of the Christian walk. Da war die zweite Phase des christlichen Lebens dargestellt. Prayer, Gebet, Bible study, Bibelstudium and witnessing und Zeugnis geben causes us to be sanctified. Das verursacht, dass wir geheiligt werden. Which means to be made holy. Was bedeutet heilig zu werden? Just as God is holy. So wie Gott heilig ist. So in the outer court we're justified. Also im Vorhof wurden wir gerechtfertigt. The holy place we are becoming sanctified. Im Heiligen werden wir geheiligt. And it's interesting. Und es ist sehr interessant. That every single day, dass jeden Tag, the priest would come into the holy place. Der Priester in das Heilige hinein musste. In other words, mit anderen Worten, Bible study, prayer and witnessing, Bibelstudium, Gebet und Zeugnis geben, was to be a daily experience. Musste also eine tägliche Erfahrung sein. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir, ja oder nein? And then finally, in the third part of the sanctuary, und schließlich im letzten Teil, im dritten Teil der Heiligtums. Was the most Holy place. Da war das Allerheiligste. Containing only one article of furniture. Da war nur ein Gegenstand drin. And what was it called? Und wie war der genannt? Die Bundeslade. Die Bundeslade. The Ark of the Covenant. Die Bundeslade. Which was a chest-like piece of furniture. Das war ein, ein, auch ein so ein Gegenstand. Overlaid with gold on the inside and outside. Er war mit Gold überzogen, von innen und außen. It contained the Ten Commandments, the Law of God. Und innen drin waren die Zehn Gebote Gottes. Above it was a solid slab of gold called the Mercy Seat. Darüber war ein, eine, eine solide Goldplatte, genannt der Gnadenthron. And between the golden cherubims, und zwischen diesen beiden goldenen Cherubim, just above the Mercy Seat, direkt über dem Gnadenthron, sat the Shekinah Glory. Da war diese Schein in der Herrlichkeit. The visible manifestation of the glory of God. Die sichtbare Manifestation, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Remember in Psalms 80. Erinnert euch in Psalm 80. The psalm is prayed. Der Psalmist betet dort. You who dwell between the cherubims. Der du zwischen den Cherubim wohnst. Shine forth. Leuchte hervor. And that's referring to the most holy place. Und das ist ein Hinweis auf das Allerheiligste. And it's in this place und es ist in diesem Ort, God writes his law in our hearts and minds. wo Gott das, Her wo Gott das Gesetz in unsere Herzen hineinschreibt. In dieser Stelle werden wir Angesicht zu Angesicht gebracht mit dem Herrn Jesus. In this place we are glorified. An dieser Stelle werden wir verherrlicht. So in the outer court we're justified. Im Vorhof werden wir gerechtfertigt. In the holy place we're sanctified. Im Heiligtum werden wir geheiligt. And in the most holy place we're glorified. Und im Allerheiligen werden wir verherrlicht. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. We have been saved. Da sind wir gerettet worden. From the past penalty of sin in the outer court. Da sind wir gerettet worden von den ehemaligen Sünden äh, im Vorhof. We are being saved in the present tense. Wir, wir werden gerade gerettet from the present power of sin in the holy place. Von der Kraft der Sünde im Heiligen. And soon we shall be in the future. Und bald werden wir in der Zukunft saved from the very presence of sin. Da werden wir gerettet von der Gegenwart der Sünde in the most holy place, im Allerheiligsten. As Jesus blots it out from our lives. Indem Jesus sie austilgt aus unserem Leben. And so there's a lot that is found in the sanctuary. Also sehr, sehr viel hier in diesem Heiligtum and zu entdecken. And I hope and pray that we would study it 
like we've never studied it before. Und ich hoffe und bete, dass wir studieren, wie wir es noch niemals vorher studiert haben. But now that we've gone through that little review. Aber jetzt wir zu diese kleinen Überblick gegangen sind. I want you to notice, friends, ich möchte, dass ihr bemerkt, that there are two main veils in the sanctuary. Dass dort zwei Vorhänge sind im Heiligtum. Representing man's separation from God. Die darstellen, wie der Mensch von Gott getrennt ist. And what the gospel does, und was das Evangelium tut, is that it takes us past these two veils gradually. Es bringt uns durch die Vorhänge hindurch. Bring us back into the presence of God. Und zwar zurück in die Gegenwart Gottes. Back into that face-to-face encounter. Zurück zu dieser Angesicht zu Angesicht Beziehung. Remember, erinnert euch? The altar represents what? Der Altar dort stellt was da? The cross. Das Kreuz. But notice, friends. Aber schaut. After the cross, there are two steel veils. Aber selbst nach dem Kreuz sind da immer noch zwei Vorhänge. Which shows that even after the cross, es zeigt, dass selbst nach dem Kreuz, there is still a work to be done. Da ist immer noch etwas zu tun, ein Werk zu tun. Most of the Christian world, seht ihr, die meiste, die größte, größte they Teil der christlichen Welt, preach on the cross. Die predigen über das Kreuz. And they say everything has been finished at the cross. Und sie sagen, alles ist am Kreuz vollendet. But friends, notice after that, aber schaut nach dem Kreuz, there are still two veils of separation. Das sind immer noch zwei Vorhänge der Trennung. And the Lord wants to bring us, und der Herr möchte uns, all the way back into His presence. Er möchte uns den ganzen Weg hindurchbringen bis in seine Gegenwart. Can you say Amen? Könnt ihr Amen sagen? I want you to notice. Amen. Ich möchte, dass Sie bemerkt, the first main veil der erste Hauptvorhang uh, das war der Vorhang, der der Eingang war zum Heiligen. Please write down the scripture. Ihr könnt den Schriftvers aufschreiben. Exodus 26 and 36. In 2. Mose 26, Vers 36. That's the first veil. Das ist der erste Vorhang. Then the second veil, Dann der zweite Vorhang, which was the curtain that separated the holy from the most holy place. Das war der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat. And you can find that in Exodus 26 and verse 33. Ihr könnt das in 2. Mose 26, Vers 33. Now there was one other veil in the sanctuary. Da war noch ein anderer Vorhang im Heiligtum. And that was the veil or the curtain that was the entrance into the outer court. Das war der Vorhang, der ganz am Anfang des äh, Vorhofs war. But this veil was always open. Aber dieser Vorhang war immer geöffnet. Because man always had access. Denn der Mensch sollte immer ähm, immer Zugang haben. To receive the sacrifice or the or the, the benefits of the sacrifice er soll, of Christ. Er sollte immer Zugang haben zu diesem Opfer von Jesus. And that's good news. Und das ist gute Nachricht. There's room at the cross. Da ist Platz am Kreuz. For whoever would desires to come. Für jeden, der dorthin kommen möchte. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? But notice after the cross. Aber schaut mal genau nach dem Kreuz. Still two veils. Das sind immer noch zwei Vorhänge. One veil leading into the holy place. Ein Vorhang, der ins Heilige führt. And the other veil leading into the most holy place. Und der andere Vorhang, der ins Allerheiligste führt. And the gospel Wants, God wants to bring us past these veils. Und Gott möchte uns durch das Evangelium durch die beiden Vorhänge durchbringen. That we might see the Lord face to face. Dass wir den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Now it's interesting. That Und es ist sehr interessant. These two veils. Dass diese beiden Vorhänge are removed three times. Dass sie dreimal weggenommen werden. In the book of Revelation. Im Buch der Offenbarung. And when it's all been said and done. Und wenn alles gesagt und getan ist. Mankind. Die Menschheit. Will be brought all the way back into the presence of God. Dann wird die Menschheit den ganzen Weg hindurch wieder in die Gegenwart want, Gottes gebracht sein. I want you to with me. Ich möchte, dass ihr mit mir schaut, As we go to Revelation chapter four, wenn wir in Offenbarung 4 hineingehen, that a door is open in heaven. dass eine Tür geöffnet wird im Himmel. The veil that leads to the holy place of the heavenly sanctuary. Der Vorhang, der zum himmlischen Heiligen is removed. führt, wird weggenommen. And John the Revelator enters in. Und Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, kann hineingehen. Notice what it says in Revelation. Schaut, was es sagt in Offenbarung 4. Chapter 4, beginning with verse 1. In Vers 1, Kapitel 4, Vers 1. We're just having a simple Bible study tonight. Wir einfach nur eine einfache Bibelstunde, Amen. Revelation chapter 4, verse 1. Auf Morgen 4, Vers 1. And when you get there, would you let us know by saying Amen? Wenn ihr das jetzt sagt, bitte Amen. Amen. The Bible says. Die Bibel sagt. After this I look and behold. Nach diesem schaut ich und siehe. A door was open in heaven. Eine Tür war geöffnet im Himmel. And the first voice which I heard was as it were a trumpet talking with me. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, which said, "Come up hither." Sprach, "Komm hier herauf." And I will show thee things which must be hereafter. Komm hier rauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. And immediately I was in the spirit and behold a throne was set in heaven. Und sogleich war ich im Geist und siehe ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. What did John see? Was hat Johannes gesehen? When he went past the door or this veil, als er durch diese Tür durch oder an diesem Vorhang vorbeiging, he saw a throne. Es sah ein Thron. And then it says, and one sat on the throne. 
Und dann heißt es, einer saß auf dem Thron. Verse 3. Vers 3. And he that, he that sat was to look up, upon like a jasper and sarding stone. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich. And there was a rainbow round about the throne, in oh. sight like unto an emerald. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. And around about the throne were four and twenty seats. Und rings um den Thron waren 24 Throne. And upon one of the seats I saw four and twenty elders sitting clothed in white raiment. Und auf dem Thron sah ich 24 Älteste sitzen. And they had on their heads crowns of gold. Die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Then notice verse five. Und dann schaut Vers 5. It says, and out of the throne und von dem Thron proceeds Lightnings and thunderings and voices. Gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. And there were seven lamps of fire burning before the throne. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes which, sind. Which are the seven spirits of God. Das sind die sieben Geister Gottes. So I want you to notice, friends. Ich möchte, dass Sie bemerkt, liebe John Freunde. the Revelator sees in prophetic vision. Johannes in der Offenbarung sieht in prophetischer Schau. A door is open or removed. Eine Tür ist geöffnet oder weggetan. And as he goes past this door, und als er durch diese Tür hindurch geht, he sees a throne, sieht er einen Thron. And just before the throne, und direkt vor dem Thron, what does he see? was sieht er dort? Seven lamps of fire, sieben Feuerfackeln, burning brightly, die dort hell brennen. In relation to the sanctuary, wenn man das mit dem Heiligtum vergleicht, where exactly is John at? Wo ist Johannes jetzt? Where is it that we find the seven lamps of fire? Wo finden wir sieben Fackeln von Feuer? Burning before the throne. In the holy. In the holy place. Im Heiligen. And friends, what we're seeing here, was wir hier sehen, liebe Freunde, is the time that Jesus would now go and begin his ministry in the holy place of the heavenly sanctuary. Was wir sehen, ist die, der Zeitpunkt, wo Jesus jetzt in den Himmel hinaufging und dort in seinem himmlischen Heiligtum im Heiligen you seinen Dienst hat. The earthly priest. So the day. Der irdische Priester would only go into the holy place würde immer nur ins, irdische, ins Heilige gehen, after he was finished with his work in the outer court. Nur nachdem er das Werk im Vorhof getan hatte. And we know that Jesus is our high priest. Und wir wissen, Jesus ist unser hoher Priester. And Jesus would only go into the holy place. Und Jesus würde nur in das Heilige gehen, after he finished nachdem er etwas beendet hatte, his work in the outer court of this world. Nämlich sein Werk im Vorhof dieser Welt. And when did this take place? Und wann hat das stattgefunden? You remember, friends, that the Altar represents what? Ihr erinnert euch, dass der Altar das was darstellt? Represents the cross. Stellt das Kreuz dar. Remember when Jesus died on the cross? Er erinnert euch, wenn Jesus als, am Kreuz starb? He starte, said, er sagte, it is finished. Er sagte, es ist vollbracht. And then where did he go? Und wo ist er dann hingegangen? He would resurrect at the laver of baptism, which is also a symbol of resurrection. Er würde dann, er ist dann am Wäschbecken der Taufe und der Auferstehung auferstanden. Because remember? Erinnert euch, when you go under the water, wenn ihr ins Wasser hineingeht, symbol of death, das ist ein, ein Symbol des Todes, when you come out of the water, und ihr kommt wieder hoch, it's a symbol of life or resurrection. ist ein Symbol des Lebens und der Auferstehung. So after Jesus would resurrect, nachdem also Jesus auferstanden ist, he would then go into the holy place. dann ist er in das Heilige gegangen. You remember in the book of Hebrews, erinnert euch im Buch der Hebräer, chapter 12 and verse 2. In Kapitel 12 und dort Vers 3. The Bible says that Jesus would endure the cross. In Vers 2 heißt es, er hat das Kreuz ausgehalten. Despising the shame. Er hat den, die, die Schmach erduldet. And then what, what happened? Und was ist dann passiert? He would sit down er würde, er hat, er hat sich at the right hand of the throne of God. Zur Rechten Gottes. Well, where is that? Wo ist das? Well, friends, did you know Habt ihr gewusst, liebe Freunde, that the table of showbread dass der Schaubrot ist also ein Symbol des Thrones Gottes auch ein Symbol des Thrones Gottes ist. In other words, after his death, mit anderen Worten, nach seinem Tod, Jesus wouldn't go straight into the most holy place. Da ist Jesus nicht direkt ins Allerheiligste gegangen. To begin gegangen, his specific ministry there. Um einen speziellen Dienst dort zu tun. But you notice there are two loaves of bread on the table of showbread. Sondern ihr seht, dass hier da zwei dieser ähm, ähm, ja diese diese Schaubrote sind. Representing God the Father and God the Son. Zwei ähm, Zwei, zwei Stapel, die Gott den Vater und den Sohn darstellen. Und direkt davor war der siebenarmige Leuchter. The seven lamps of fire burning. Die sieben Feuerfackeln, die brennen. And so what we're seeing here is this. Was wir hier sehen, ist folgendes. The moment Jesus died on the cross. In dem Moment, wo er am Kreuz gestorben ist. Remember the veil in the earthly temple was torn from top to bottom. Erinnert ihr euch, dass dort der Vorhang im irdischen Tempel von oben nach unten zerrissen. The earthly sanctuary is finished. Das irdische Heiligtum ist beendet. And now Jesus begins his second phase of ministry in heaven. Jetzt beginnt Jesus seinen zweiten Dienst im himmlischen Heiligtum. He's no longer just sacrifice. Er ist nicht länger nur das Opfer. But now he's our priest. Nun ist er unser Priester. That intercedes before us. Der für uns for us einsteht God. vor Gott. Our friends, you remember. Ihr erinnert, liebe Freunde, that euch. just before Jesus 
would go into the holy place. Direkt bevor Jesus in das Heilige hineinging. Just before he would ascend into heaven. Kurz bevor er in den Himmel hinaufging. And just before he would die on the altar of the cross. Und selbst kurz bevor er vor dem Kreuz auf dem am Kreuz starb. The disciples. Da waren die Jünger. Were anticipating that something great was about to happen. Da waren die Jünger drauf und dran etwas Großes zu erwarten. Before the cross. Vor dem Kreuz. The disciples were excited. Da waren die Jünger begeistert. They thought that perhaps this was the time that Jesus would take an earthly throne. Sie dachten, jetzt ist die Zeit, dass Jesus einen irdischen Thron übernimmt. When Jesus died on the cross. Aber als Jesus am Kreuz starb. The death of Christ, der Tod von Jesus, shattered their hopes hat ihre Hoffnung and dashed their dreams to pieces. Hat all ihre Träume zunichte gemacht. After the cross, nach dem Kreuz, from once being excited, nachdem sie erst begeistert waren, they were now bitterly disappointed. Waren sie jetzt bitter enttäuscht. Now, friends, the cross, liebe Freunde, das Kreuz, was the center of their hope. Das war das Zentrum ihrer Hoffnung. At least it should have been. Es sollte zumindest so gewesen sein. It should have caused them great rejoicing. Es hätte ihnen große Freude bringen sollen. Because through the cross of Christ. Denn durch das Kreuz von Jesus. They could be saved. Könnten sie gerettet werden. But now their their hopes are dashed to pieces. Aber ihre Hoffnungen waren vielmehr zunichte gemacht. And that which should have been the cause of their greatest rejoicing. Und das was der Grund für was eigentlich Grund zur großer Freude gewesen sein sollte. Was the source of a bitter disappointment. War die Ursache für eine tiefe Enttäuschung. The question is why. Und die Frage ist, warum? Why were they disappointed? Warum war das Kreuz eine bittere Enttäuschung? Friends, do you remember? Liebe Freunde, erinnert ihr euch? The disciples had a time prophecy. Dass die Jünger eine Zeitprophezeiung that hatten. That pointed forward to the event of the cross. Die direkt auf das Ereignis des Kreuzes vorgeschaut hatte. In Daniel chapter 9. In Daniel 9. We find a time prophecy, a 70 week prophecy. Da finden wir eine Zeitprophezeiung, eine 70 Wochen. That says that in the middle of the 70th week. Da sagt es in der Mitte der 70. Woche. The Messiah would be cut off, but not for himself. Da heißt es, dass der Messias abgeschnitten werden würde, aber nicht für sich selbst. Jesus would be cut off for the human race. Er würde abgeschnitten werden, er würde vernichtet werden für die menschliche Rasse. That we might be reconciled to God. Damit wir mit Gott versöhnt werden. They had a time prophecy that pointed to this event. Sie hat eine Zeitprophezeiung, die direkt auf dieses Ereignis hinwies. It should have caused them to rejoice. Sie hätten sich freuen sollen. But it caused them disappointment. Why? Aber sie haben Enttäuschung erlebt. Warum? Because they misunderstood and misapplied the prophecy. Sie haben die Prophetie falsch verstanden und falsch angewendet. They were expecting in an earthly kingdom. Sie haben ein irdisches Königreich erwartet. But Christ came to bring a spiritual kingdom. Aber Jesus kam um ein geistliches Königreich. So because they misunderstood Bible prophecy, weil sie also die Prophetie falsch verstanden hatten, that which should have been a cause of rejoicing, hat das was eigentlich eine Freude sein soll, was a bitter disappointment, eine bittere Enttäuschung ausgelöst. But thank the Lord. Aber dem Herrn sei Dank. That in the upper room, dass dort in diesem äh, Raum der Himmel They began to pray like never before. Da haben sie angefangen zu beten wie niemals zuvor. Study the scriptures like never before. Sie haben die Bibel studiert wie niemals zuvor. They got together and reconciled one with another. Sie haben sich zusammengetan und haben sich miteinander versöhnt. And in the upper room. Und in diesem Raum dort oben. They began to realize the significance of the cross. Da haben sie die Bedeutung des Kreuzes endgültig realisiert. And as a result of prayer and prophetic study. Und als das und als Resultat von Gebet und Bibelstudium. They began to pray hat es angefangen zu regnen. Holy Spirit came down in fire. Der Heilige Geist kam im Feuer hinab. The disciples were baptized by the Spirit. Die Jünger waren, wurden durch den Heiligen Geist getauft. And they were equipped to take the gospel. Und sie waren befähigt, das Evangelium zu nehmen. And their work was so profound and dramatic. Und ihr Werk war so gründlich und so dramatisch. That the Bible says that they were able to turn the whole world upside down. Das Bibel sagt, sie haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. I want you to notice the significance of this. Ich möchte, dass die Bedeutsamkeit dessen erkennt. The disciples were revived. Die Jünger waren erweckt. As a result of two things. Als Resultat oder aufgrund von zwei Dingen. How many things? Wie viele Dinge? Zwei. Zwei. Prayer, Gebet and prophetic study combined. Und das Studium der Prophetie verbunden. Brought about revival and reformation. Genau das brachte Erweckung und Reformation. And enabled them to fulfill the gospel und das hat sie befähigt, den, äh, den äh, Missionsbefehl zu erfüllen. You see, what happened was this. Schaut, was passiert ist, ist das. The first veil opened to their understanding. Der erste Vorhang hat sich ihrem Verständnis geöffnet. They understood sie haben jetzt verstanden, where Jesus was wo Jesus ist and what he was doing. und was er tun würde. That which was a disappointment. Was eine Enttäuschung für sie war? They now realized was a cause of rejoicing. Das haben sie jetzt verstanden, war 
eigentlich ein Grund zur Freude. Als sie verstanden haben, was das Wegnehmen des ersten Vorhangs bedeutet, that Jesus lives, dass Jesus lebt and was interceding for them, und dass er für sie einsteht vor Gott, they were ready to go to change the world. da waren sie bereit, in die Welt zu gehen und die Welt they were not afraid zu verändern. Sie waren nicht mehr beschämt über das Evangelium. Of, of Sie haben sich nicht mehr gefürchtet wegen des Evangeliums. Sie haben sich nicht mehr Angst gehabt, abgelehnt zu werden. Sie Christ. waren bereit, ihr Leben für Christus auf den Altar zu legen. That that in many today? Woran liegt es, dass dieser Geist heute in vielen Kirchen und Gemeinden fehlt? Warum ist es, dass wir Angst haben, an Türen zu klopfen? Or to share Jesus with our coworkers. Oder Jesus mit unseren Mitarbeitern zu teilen? It's because we're lacking the essential ingredient of the Holy Spirit. Weil wir vielleicht das entscheidende, den entscheidenden Anteil des Heiligen Geistes nicht haben. But we can have it, friends. Aber wir können es haben. By two things. Durch zwei Dinge. Prayer. Gebet. And what kind of study? Und was für ein Studium? Prophetic study. Prophetisches Studium. Causes us to be on fire. Das führt dazu, dass wir äh, entfacht sind mit Feuer. To we, where we will not love our lives to death. Bis zu dem Punkt, dass wir selbst unser Leben nicht mehr lieben werden. And so, the first veil is open. so ist also da der erste Vorhang geöffnet. And through Christ, Und durch Jesus man is brought one step closer to seeing God face to face. Dem, wird nun der Mensch einen Schritt näher zu Gott gebracht, um Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Remember, there's still another veil that Aber separates us. erinnert euch, das ist noch ein anderer Vorhang. What veil is that? Was ist das für ein Vorhang? The veil that was the entrance to the most holy place. Der Vorhang, der der Eingang war zum Allerheiligsten. And this veil is removed in Revelation 11 and verse 19. Und dieser Vorhang ist in Offenbarung 11 Vers 19 weggetan. Notice with me Revelation chapter 11. Schaut mit mir in Offenbarung 11 and verse 19. Vers 19. And if you're there, would you please say amen? Und wenn ihr das sagt, bitte Amen. Revelation 11 and verse 19. Offenbarung 11, Vers 19. Are you folks enjoying the study of God's word tonight? Freut euch über das Studium heute hier. Amen. Amen. The Bible says. Die Bibel sagt. And the temple of God was open in heaven. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. And there was seen in his temple. Und es wurde sichtbar. The ark of his testament. Die Lade seines Tempels in seinem Tempel. And there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Und es geschahen Blitze und Stimme und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. So here we find, friends. Hier finden wir also die Befreundung. The door is open. Dass die Tür geöffnet wird. And as wird. John looks into this compartment of the sanctuary. Und als Johannes jetzt in diesen Teil des Heiligtums hineinschaut. What does he see? Was sieht er dort? The ark of the testament. Die Bundeslade. So where is he looking into? So wo schaut er also hinein? To the most Holy place. In das Allerheiligste. Are you with me, yes or no? Seid ihr mit mir? Ja oder nein? Amen. And so now this veil is removed. Als dieser Vorhang weggetan wird. Now he's entering the most holy place. Jetzt schaut er also in das Allerheiligste, geht dort hinein. Where something special was taking place. Wo etwas ganz Besonderes stattfindet. Well, the sollte. question is. Die Frage ist. When was this veil removed? Wann wurde dieser Vorhang weggetan? And when was it that Christ moved into the most holy place? Wann war es, dass Christus in das Allerheiligste hineinging? Listen very carefully. Schaut sehr genau zu. Hört sehr Just genau zu. as the early apostolic church, so wie die neue, äh, die, die frühe christliche Gemeinde, had a 70 week prophecy, eine 70 äh, Wochen Prophezeiung hatte, pointed to the opening of the first veil, die dazu gezeigt, die gezeigt hat, wann der erste Vorhang weggetan wird, the death wird, of Christ, der Tod Jesu, and his ministry in the holy place, und sein Dienst im Heiligen, so to the pioneers of this church so haben auch die pioniere unserer gemeinde had the 2300 day prophecy hatten sie die 2300 abend und morgen prophezeiung to the opening of this second veil die dazu geführt hat ähm, oder gezeigt hat wann der zweite vorhang weggetan wird which came to fulfillment in the year 1844 was sich erfüllt hat im Jahre 1844. Ich denke, dass wir alle mehr oder weniger mit bekannt sind mit dieser Prophezeiung. If we're not familiar with it, Wenn wir nicht damit bekannt sind, very important that we study this for es ist Amen? sehr, sehr wichtig, dass wir das für uns selbst studieren. Amen. And so the second veil, also dieser zweite Vorhang, that leads to the most holy place, der zum Allerheiligsten führt, is removed in 1844. wird 1844 weggenommen. Now what happened around this historical date? Nun, was passierte um dieses historische Datum herum? In, the United States of America, in den Vereinigten Staaten von Amerika there was a great religious awakening take, taking place. da war eine große religiöse Erweckung. A revival amongst many of the churches. Eine Erweckung in, unter vielen der Kirchen dort. Und es begann zu spread to other countries of the world. Und es 
begann sich auch auszubreiten zu anderen Nationen in der Welt. People from many churches, Menschen aus vielen Kirchen to study Bible prophecy, begannen die biblischen Prophezeiungen zu studieren. The specific prophecy of Daniel 8, 14, und sie studierten vor allem Daniel 8, Vers 14, die Prophezeiung Gottes. Prophecy, die 2300 Abend und Morgen. Die 2300 Abend und Morgen. 1844, die direkt an das Jahr 1844 gezeigt the 22. haben. Of October, an den 22. Oktober. Where Jesus would cleanse the sanctuary, wo Jesus das Heiligtum beginnen würde zu reinigen. But you see, friends, Aber schaut, Freunde. They thought that the sanctuary was the earth. Sie dachten, das Heiligtum ist die Erde. And the only way it could be cleansed was by fire. Und sie dachten, das einzige Möglichkeit, wie es gereinigt werden kann, ist durch Feuer. Second coming of Jesus. Wenn Jesus wiederkommt. So they began to teach and preach. So haben sie also angefangen zu lehren und zu predigen. That the second advent of Christ. Dass die Wiederkunft Jesu. Would take place on this historical date. Dass diese Wiederkunft 1844 stattfinden würde. They thought Jesus was coming soon. Sie dachten Jesus kommt bald. And it was sweet to the taste. Und es war ihnen süß im Mund. They anticipated something special. Und sie haben etwas ganz Besonderes erwartet. They thought that the final veil would be removed. Sie dachten der endgültige Vorhang wird entfernt. And thus they will be brought face to face with Christ. Und dass sie nun endlich von Angesicht zu Angesicht mit Jesus gebracht werden. But when Jesus did not come in 1844, Aber als Jesus nicht 1844 kam, so wie die frühen äh, Christen, so die frühen Jünger zur Zeit Jesu, experienced a bitter disappointment. waren sie wirklich bitter enttäuscht. Why were they disappointed? Warum waren sie enttäuscht? For the same reason why the apostles were disappointed. Aus dem gleichen Grund, warum die Apostel enttäuscht waren. When the first veil was removed. Als der erste Vorhang entfernt wurde. When Jesus died. Als Jesus gestorben war. Because they like the apostles. So wie die Apostel haben auch sie misunderstood and misapplied Bible prophecy. Haben auch sie die Prophetie falsch verstanden und falsch angewendet. So they were disappointed. So waren sie enttäuscht. But after their disappointment. Aber nach ihrer Enttäuschung. They went into the upper room just like the apostles did. Haben sich auch wie die Apostel And those early Adventist believers, und diese frühen adventistischen Be they äh, Gläubigen, prayed it like never before. sie haben gebetet wie niemals zuvor. They would spend entire nights in prayer. Sie, würden ganze, sie haben ganze Nächte im Gebet verbracht. And in Bible study, und im Bibelstudium over the scriptures, und haben über die Schrift nachgedacht trying to find out where they had gotten it wrong. und haben darüber nachgedacht, was sie falsch gemacht hatten. And friends, as a result of prayer and Bible study, und liebe Freunde, als Resultat von Bibelstudium und Gebet they recognized that in 1844, ist es ihnen aufgegangen, dass in 1844 Jesus would not come back the second time, sollte Jesus nicht wiederkommen, but rather they would, that Christ would enter into the most holy place, sondern stattdessen würde Jesus ins Allerheiligste gehen, beginning the investigative judgment, um das Untersuchungsgericht zu beginnen, the blotting out of sin, das Auslöschen der Sünde, and friends, as a result of understanding, und indem sie das jetzt verstanden haben, where Jesus was, wo Jesus war, and what Jesus was doing, und was Jesus tut, revival and reformation took place. Da kam es zu einer Erweckung und Reformation. And thus was born. Und so wurde etwas geboren. The Seventh Day Adventist Movement. Nämlich die siebenten Tags Adventistische Bewegung. Rooted from the Book of Revelation. Und zwar fest verwurzelt im Buch Offenbarung. From prayer and prophetic study. Durch Gebet und prophetisches Bibelstudium. You see, essentially what happened was this. Was eigentlich passiert ist im Grunde genommen. The Second Veil was open to their understanding. Dass der zweite Vorhang sich ihrem Verständnis geöffnet hat. And as a result. Und als, als ein Resultat davon. They began to grow. Sind sie gewachsen? They began to take the gospel. Sie haben begonnen, das Evangelium every nation, kindred, tongue, and people. zu jeder Nation, jeder Stamm, jedem Volk und jeder Sprache zu bringen. And thus we are part of this same movement today. Und so sind wir heute ein Teil dieser Bewegung. This coming Sabbath, we're going to have another study. Heute an, im kommenden Sabbat werden wir eine andere Bewegung haben, äh, eine in andere Studie haben. In the tenth chapter of Revelation. Im zehnten äh, Kapitel ähm, der Offenbarung. That shows that we're not just another denomination, friends. Wo uns gezeigt wird, dass wir nicht einfach nur eine andere Denomination sind. But rather a special prophetic movement of destiny sondern dass wir eine ganz spezielle Bewegung Called des Schicksals sind. Into existence Und zwar gerufen in die Existenz. For such a time as this, für eine ganz bestimmte Zeit, nämlich wie sie jetzt ist. So um eine Botschaft ge zu geben, die so herrlich ist, that will bring in the second coming of Christ. dass die Zwe Wiederkunft Jesu kommen wird. Can you say amen? Könnt ihr sagen Amen dazu? So I want you to notice, we're almost finished. Wir sind fast am Ende angelangt. The second veil is removed. Der zweite Vorhang ist entfernt. In 1844. In 1844. A great revival takes place. Eine große Erweckung findet statt. But we're still not back into the presence of God, are we? Aber wir sind immer noch nicht in der Gegenwart Gottes, oder? We still can't see him face to face. Wir können ihn immer noch nicht Angesicht zu Angesicht sehen. Do you know why? Wisst ihr warum? 
Because that second veil Denn dieser zweite Vorhang has to be removed one more time muss noch einmal entfernt werden, before we can see God face to face. bevor wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen And können. We find that this veil is removed Und wir finden, dass dieser Vorhang noch mal, in Revelation 15, noch mal entfernt wird in Offenbarung 15, verses Vers, 5 through 8. Vers 5 und 8. Please notice with me. Schaut mit mir in Offenbarung 15. Revelation 15, begin with verse 5. Offenbarung 15, Vers 5. The second veil, the most holy place veil, der zweite Vorhang, der Vorhang zum Allerheiligsten, remove the second time. Wie er zum zweiten Mal entfernt wird. Revelation 15, verse 5, the Bible says. In Offenbarung 15, Vers 5 sagt die Bibel. And after that I looked and behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. Und nach diesem sah ich und siehe der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. So that veil is open. Dieser Vorhang ist also geöffnet. Notice what John sees in verse 6. Schaut, was Johannes in Kapitel 6, in Vers 6 sieht. And the seven angels came out of the temple. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, Where the angels come from? kamen hervor aus dem Tempel. Wo kommen sie her? They're coming out. Kommen, die so kommen now notice the direction das heißt, die Richtung is not coming into the most holy place. Es geht also nicht in das Allerheiligste hinein. But now the direction is coming out. Sie kommen jetzt hinaus. And it says, having the seven plagues, sie haben die sieben Plagen, clothed in pure and white linen, Sie sind bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen And having their breast girded with golden girdles. und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und einer der vier Beasts gab an die sieben Engel die sieben goldenen Vows voll der Wrath von Gott, der lebt und und für immer und immer. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So we see, friends, wir sehen hier, Freunde, wenn der zweite Veil ist reopened, wenn der zweite Vorhang weggetan wird, the come out, zum zweiten Mal, da kommen die Engel hinaus, poured, da werden die sieben letzten Plagen ausgegossen. Which shows that probation is closed. Das zeigt, dass die Gnadenzeit zu Ende ist. You see, the reopening of this second veil das heißt, die Wiederwegnahme des zweiten, is a lot more serious des zweiten äh, Vorhangs ist noch ernster than the opening of the, uh, of it the prior two times. Ähm, als die Wegnahme der Vorhänge vorher. Because notice verse 8. Schaut Vers 8 an. The Bible says and the temple was filled with smoke from the glory of God. Und der Tempel wurde erfüllt mit dem Rauch von der Herrlichkeit Gottes. And from his power. Und von seiner Kraft. And no man was able to enter into the temple. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen. To the seven plagues of the seven angels were fulfilled. Bis die sieben Plagen und die sieben Engel vollendet waren. And so notice friends. Also passt auf Freunde. When this veil is reopened. Wenn dieser Vorhang noch einmal weggenommen wird. The angels go out. Da gehen die Engel hinaus. But no one can come in. Aber niemand kann hineinkommen. In other words, mit anderen Worten, we have to get in wir müssen hineinkommen, before the veil is reopened. bevor der Vorhang noch mal Because weggenommen wird. Once the veil is reopened, Denn wenn der Vorhang wieder weggenommen wird, probation is closed upon this world. dann ist die Gnadenzeit zu Ende auf dieser Welt. Now friends, what does this mean? Liebe Freunde, was bedeutet das? Let me break it down. Lass es mich kurz erklären. In the Old Testament sanctuary, Im Alten Testament, <coughs> Heiligtum, the most holy place veil was opened twice, da wurde das, der Vorhang zum Allerheiligsten zweimal weggenommen. That held great significance und das, to war, the people of God. das war sehr bedeutsam. The first time it was opened, das erste Mal, dass er geöffnet wurde, ist, wenn der High Priest entered to cleanse the sanctuary. Das war, wenn der hohe Priester hineinging, um das Heiligtum zu reinigen. That happened prophetically in 1844. Prophetisch ist das 1844 passiert. But the second time it was open, aber das zweite Mal, wo es geöffnet is when the wurde, high priest would now exit the most holy place. Wenn der, high, wenn der hohe Priester jetzt hinausging würde aus dem Allerheiligsten, of the sanctuary, um in das Heiligtum hineinzugehen, to hinausgehen, bless the awaiting people um das wartende Volk zu segnen. Friends, Jesus went in and entered into the holy place in 1844. Jesus ging hinein 1844. And when he exits the most holy place. Und wenn er aus dem allerheiligsten herauskommt. It's then dann that we will see him face to face. Werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. then that the high priest is going to lay aside his priestly garments. Dann wird es sein, dass der hohe Priester seine priesterlichen Gewänder ablegen wird. And clothe himself in the regal robes of king of kings and lord of lords. Dann wird er sich in die Gewänder des Königs der Könige kleiden. And friends, this prophecy is pointing to the fact. Und diese Prophezeiung ähm, bringt uns zu dem Punkt, that we must get in before he comes. Dass wir hinein müssen, bevor er kommt. Right now, Jesus is in the most holy place. Jetzt ist Jesus gerade im Allerheiligsten. But soon he's gonna finish that work. Aber bald wird er das Werk beendet haben. And notice what's gonna happen when he comes the second time. Und beachtet, was passieren wird, wenn er das zweite Mal kommt. In Isaiah 25, verse 7 through 9. In Jesaja 25, Vers 7 bis 9. The Bible says that he will destroy in this mountain the face of the covering. Da heißt es, dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, Cast over all people. die das Gesicht aller Völker verhüllt And the veil that is spread over all nations. und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. 
He's going to remove that veil, friends. Er wird diesen Vorhang hinwegnehmen, liebe Freunde. And he will swallow up death in victory. Der Tod, den Tod verschlingt er auf ewig. And the Lord God will wipe away all tears from off all faces. Und der Herr, Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. And the rebuke of his people shall he take away from off from off all the earth. Und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg tun. For the Lord has spoken it. Denn der Herr hat geredet. And it shall be said in that day. An jenem Tag wird man sagen, Lo, this is our God, we have waited for him and he will save us. Siehe da unser Gott, auf den wir gehofft, dass er uns rette. This is the Lord, we have waited for him and we will be glad and rejoice in his salvation. Das ist der Herr, auf den wir hofften, wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. That final veil is removed. Der endgültige Vorhang ist weggenommen. And now we're back face to face with Jesus. Und dann sind wir wieder Angesicht zu Angesicht mit Jesus. I can't wait for that day, how about you? Ich kann auf diesen Tag nicht warten, wie ist mit Friends, euch? How many of you want to be ready for this day? Wer möchte sich auf diesen Tag vorbereiten? As we begin to close, I want you to notice now. Wenn wir jetzt uns da, zum Ende kommen, möchte ich das Folgendes bemerken. Something that is of utmost significance for us to understand. Etwas, was von der äußersten Bedeutung ist für uns, damit wir es verstehen. Just as there was a revival, so wie es eine Erweckung gab, at the opening of the first veil, bei der Öffnung des ersten Vorhangs, when Jesus died on the cross and rose again, als Jesus am Kreuz starb und auferstand. And just as there was a disappointment at the early apostolic church. Und so wie es eine Enttäuschung gab bei der frühen Christenheit. But yet they were able to rebound from their disappointment. Aber sie konnten ähm, diese Enttäuschung äh, wieder in gutes ummünzen. And just as there was a revival at the opening of the second veil. Und so wie es eine Erweckung gab bei der Wegnahme des zweiten Vorhangs. In 1844. In 1844. So too this when the second veil is reopened. So wenn auch der ähm, zweite Vorhang noch einmal weggenommen wird. Da wird es noch einmal eine letzte Erweckung geben, die die Welt the noch nie gesehen final hat. Revival amongst God, God's people at the end of time. Die letzte, die finale Erweckung unter Gottes Volk am Ende der Zeit. And this is the revival that we need to be seeking for. Und das ist die Erweckung, nach der wir suchen. This is the purpose of this weekend, friends. Das ist der Zweck dieses Wochenendes. To pray that God would visit us in a special way. So betet, dass Gott uns in einer besonderen Art und Weise besuchen wird. We've been, been told in the book Great Controversy, page 463. Die Bibel, äh, das, das Buch Große Kampf sagt uns in Seite 463. This is in the German version. Das ist in der deutschen Version. Before the final visitation of God's judgments upon the earth. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht. In other words, before the angels leave the most holy place. Mit anderen Worten, bevor die Engel das Allerheiligste verlassen. It says there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness. Wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, as had not been witnessed since apostolic times. Wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. The spirit and power of God will be poured out upon his children. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. And then it says on page 612. Und dann sagt es auf Seite 612. That the great work of the gospel, das große Werk des Evangeliums, is not to close with less manifestation of the power of God than marked its opening wird mit keiner geringeren Offenbarung der Macht Gottes schließen als derjenigen, die seinen Anfang kennzeichnete. And continues. Es geht weiter. The prophecies were fulfilled in the outpouring of the former rain at the opening of the gospel. Die Weissagung, die in der Ausgießung des Frührings am Anfang der frühchristlichen Zeit ihre Erfüllung fanden, are again to be fulfilled in the latter rain as it's at it, as it, At its close, werden sich am Ende der christlichen Geschichte im Spätregen erfüllen. And just as there's a revival, und so wie es eine Erweckung gibt, when every veil was open, wenn jeder Vorhang weggenommen wird, so too there was a disappointment. So gab es auch eine Enttäuschung. Now what's the difference? Aber gibt es hier einen Unterschied? With us in the last days, der uns betrifft in den letzten Tagen. Compared to the pioneers in 1844, wenn, wenn wir uns vergleichen mit den Pionieren 1844, and the early apostles during the time of the death of Christ, und den frühen Aposteln zur Zeit des Kreuzes Jesu. The apostles, the apostles and the pioneers und die Pioniere, both had a time prophecy pointing to the event. Beide hatten eine Zeitprophezeiung, die zum Ereignis geführt hat. Both of them misunderstood the prophecy. Beide Gruppen haben diese Zeitprophezeiung missverstanden. And as, as a result were disappointed. Und als Folge dessen waren sie enttäuscht. But both of them, aber beide Gruppen in the upper room konnten danach were able to learn from their mistake. konnten von ihren Fehlern lernen. The difference with us Aber der Unterschied zu uns ist, is that there is no time prophecy, dass jetzt keine Zeitprophezeiung da ist, to the opening of this veil. die zu dieser Wiederwegnahme des Vorhangs äh, hindeutet. And friends, if we don't understand it, das heißt, wenn wir es nicht verstehen and if, if we're not ready before it happens, und wir nicht bereit sind, bevor es we passiert, can't learn from hindsight. 
dann können wir nicht im Nachhinein noch darüber lernen. Deswegen möchte Gott, dass wir von den Lektionen der Geschichte lernen. You see, we have nothing to fear for the future. Seht, wir haben nichts für die Zukunft zu befürchten. Except as we forget how God has led us in the past. Es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Because if we don't learn the lessons of history, wenn wir die Geschichte lernen, we are bound to repeat the same mistake twice. Wenn wir die Lektion nicht lernen der Geschichte, dann werden wir auch die, die Fehler wiederholen. And that's why it says in the book Early Writings. Deswegen sagt es im Buch Erfahrungen und Geschichte. On page 62. Seite 62. Ellen White said. Sagt Ellen White. I also saw that many do not realize what they must be in order to live in the sight of a Of the Lord without a high priest in the sanctuary through the time of trouble. Ich sah auch, dass viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen hohen Priester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Continues. Es geht weiter. Those who receive the seal of the living God, diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen, and are protected in the time of trouble, und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, must reflect the image of Jesus fully. Müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. And I saw many were neglecting the preparation so needful. Ich sah, dass viele die so nötige Vorbereitung versäumten. And they were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. Und auf die Zeit der Erquickung und den Spätregen schauten, die sie bereit machen sollten, am Tag des Herrn zu bestehen. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. Und vor seinem Angesicht zu leben. Oh, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal. Ohne irgendeinen Schutz. They had neglected the need for preparation. Sie hatten die nötige Vorbereitung vernachlässigt. Therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. Deshalb konnten sie nicht die Erquickung empfangen, die alle haben müssen, um vor dem Angesicht eines heiligen Gottes And zu that's leben. That's why it's important, friends. Und deswegen ist es so wichtig, liebe Freunde. First, to pray as never before. Dass wir beten wie niemals zuvor. To search the scriptures as never before. Die Schrift zu studieren wie niemals zuvor. That's why Jesus said, watch. And pray. Deswegen hat Jesus gesagt, wachet und betet. Because friends, what happens to those who are not watching and praying? Was wird mit denen passieren, liebe Freunde, die nicht wachen und beten? The veil is going to be removed. Der Vorhang wird noch einmal weggenommen werden. And it's going to catch the world by surprise. Und es wird die Welt überraschend treffen. And in Revelation 6, 16, Und in Offenbarung 6, Vers 16. The Bible says concerning those who are not watching and praying. Sagt die Bibel über diejenigen, die nicht gewacht und gebetet haben. That instead of saying, "Lo, this is our God, we have waited for him." Dass sie anstatt zu sagen, "Oh, das ist der Gott, auf den wir gewartet haben." They're going to seek to hide. Da werden sie versuchen, sich zu verstecken. They're going to say, "Hide us from the face." Da werden sie sagen, "Versteck uns vor dem Angesicht." Of him that sits on the throne. Der auf dem Thron sitzt. But brothers and sisters, liebe Brüder und Schwestern, you and I who are looking into the Facebook of God. Wir schauen in das Facebook in das ja, Gottes. We're not going to be part of that group of people, amen? Wir wollen nicht Teil dieser Gruppe sein, amen. We're going to look into his face. Wir werden sein Angesicht sehen. When he comes the second time. Wenn er das zweite Mal wiederkommt. Because we are accustomed to doing it in the here and now. Weil wir bereits daran gewöhnt sind in dem hier und jetzt. In his word. In seinem Wort. Soon Jesus is going to step out of the most holy place. Bald wird Jesus aus dem allerheiligsten hinausgehen. And we will be brought back into the presence of God. Und wir werden zurückgebracht werden in die Gegenwart Gottes. Only faintly now we see him. Nur schwach können wir ihn jetzt sehen. With a darkening veil between. Mit einem, 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 einem Vorhang zwischen uns. But a blessed day is coming. Aber ein gesegneter Tag kommt. When his glory shall be seen. Wenn seine Herrlichkeit gesehen werden soll. Can you amen? Könnt ihr Amen sagen? Now last question. Amen. Meine letzte Frage. What is he waiting for? Worauf wartet er? Why does he just come back to take us home? Warum kommt er nicht einfach, um uns nach Hause zu nehmen? Because the Lord sees that we're not ready, friends. Der Herr sieht, dass wir nicht vorbereitet sind. So, he extends probation a little bit longer. so verlängert er die Gnadenzeit ein bisschen mehr. It's not a time prophecy that points to the opening of the veil. Es ist keine Zeitprophezeiung zu dieser Wegnahme ähm, uns äh, hinführt. The opening of that last veil is dependent upon character development and demonstration. Das Öffnen des letzten Vorhangs hängt an sichtbarer Charakterentwicklung. And what Jesus is waiting for, worauf Jesus wartet, is for us to open the door dass wir die Tür öffnen. He wants to open the door for us. Er möchte die Tür für uns öffnen. But will we open the door for Aber him? werden wir die Tür öffnen für ihn? My last verse, I promise. <lacht> mein letzter Vers, ich verspreche es. Revelation 3:20 tells us. Offenbarung 3 Vers 20 sagt uns. Behold, I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. If any man hear my voice. Wenn jemand meine Stimme hört. And open the door und die Tür öffnet. I will come in to him. Zu dem werde ich hineingehen. And I will sup with him and he with me. Und mit ihm essen und er mit mir. Friends, Jesus has opened the door for us. 
Freunde, Jesus öffnet die Tür für uns. To come boldly to the throne of grace. Damit wir freimütig zum Thron der Gnade kommen His können. House is open for us. Sein Haus ist offen für uns. The question is, is your house open to him? Die Frage ist, ist dein Haus offen in your personal life, friends? Wie ist es in deinem persönlichen Leben, liebe Freunde? Have you opened the door? Hast du die Tür geöffnet? Maybe you've opened it just a little bit. Vielleicht habt ihr dir nur einen Spalt aufgetan. And you've allowed Jesus to come into the living room of your life. Und ihr habt ihm erlaubt in den in das Wohnzimmer eures Lebens zu kommen. As an occasional guest. Als ein ein Gast, der uns da sein darf. Jesus wants more than just to be a guest in your life. Jesus möchte mehr als nur ein Gast zu sein in deinem Leben. He wants to make the home of your heart. Er möchte in deinem Herzen wohnen. His, his permanent resident. Er möchte dort für immer wohnen. He wants to come not just into the living room. Er möchte nicht nur in das Wohnzimmer kommen. He wants to come into the kitchen. Er möchte auch in die Küche kommen. See what we're eating. Er möchte sehen, was wir essen. He wants to come into the bedroom. Er möchte in das in das Schlafzimmer the kommen. The place of of intimacy. Dort, wo wir unsere Intimität haben. He wants to come into the closets of our hearts. Er möchte in die geheimen Kammern unseres Herzens kommen. To clean out all the baggage and the garbage that we've been holding all our lives. Um uns von all dem Müll und dem dem Dreck zu äh, äh, wegzunehmen, das wir unser Leben lang festgehalten haben. And only as we open the door to him. Und nur wenn wir die Tür ihm öffnen, will we be ready. Dann werden wir fertig sein. For him to open heaven's door for us. Dann werden wir bereit sein, damit er die Türen des Himmels für uns öffnen kann. To see him face to face. Damit wir ihn Angesicht zu Angesicht Friends, sehen können. Friends, if you forget everything you've learned tonight. Und wenn ihr alles vergessen habt, was ihr heute gelernt habt. Don't forget this main point. Dann vergesst nicht diesen Hauptpunkt. Two things. Zwei Dinge. Is what brings the revival. Bringen Erweckung und Reformation. How many things? Wie viele Dinge? And what are they? Zwei Dinge. Was sind sie? Prayer. Gebet. And prophetic und Prophetie Studium. Is gonna bring the rain, das wird den Regen hervorbringen. Which will bring in the second coming of Christ. Das wird dann zum Wiederkommen Jesus. Can hören. you imagine Jesus? Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus coming up to you, zu dir kommen wird, looking into your face, und in dein Angesicht schauen wird, as he look into his face, während wir in sein Angesicht as schauen, as he places that golden crown on your brow, und wie, wie er dir die goldene Krone auf dein auf dein Haupt legt, as he look into the beautiful face of God. Und während du in das wunderbare Angesicht Gottes schaust, he speaks to you. wird er zu dir sprechen. Well done. Gut gemacht. Thou good and faithful servant. Du treuer Knecht. You have been faithful in that which is least. Du bist treu gewesen in dem Kleinen. I will make you ruler over much. Ich werde dich zum Herrscher über viel machen. Enter thou into the joy of your Lord. Komm hinein in die Freude deines Herrn. How many want to hear those words? Wer möchte diese Worte hören? Amen. Amen. There's a story that we want to close with that comes from World War II. Es gibt eine Geschichte, mit der wir enden wollen aus dem Zweiten Weltkrieg. In the city of London. In der Stadt London. Bombs were dropping here and there and everywhere. Bomben fielen hier und dort und überall. And people were running to the bomb shelters. Und äh, Menschen rannten zu den Bombenbunkern. Seeking for safety. Um Sicherheit zu suchen. And there was a father with his seven-year-old girl. Da war ein Vater mit seiner siebenjährigen Tochter. They heard the sirens going. Sie haben die Sirenen gehört and so they started running to the bomb shelter. Und so haben sie begonnen zu rennen für Sicherheit. Just father and daughter. Nur der Vater und die Tochter. The, the mother of the family as well as the two other brothers already perished in a bomb that had dropped days die, before. Die Mutter und zwei Brüder sind bereits umgekommen zwei Tage einige Tage vorher durch Bomben. Father and daughter were the remnants of the family. Nur noch Vater und Tochter waren sozusagen die übrigen der Familie. And by God's grace they found shelter in the bomb shelter. Und durch Gottes Gnade haben sie Sicherheit gefunden in diesem Bunker. But that little girl was so afraid. Aber dieses kleine Mädchen war so ängstlich. Bombs continued to fall and people continued to die. Bomben fielen immer weiter und Menschen starben um sie herum. The little girl couldn't sleep. Dieses junge Mädchen konnte nicht schlafen. His father trying his best to comfort her. Und der Vater tat sein Bestes, um sie zu trösten. Don't worry, sweetie, we're safe in here. Mach dir keine Sorgen, mein Kleines. Daddy, Wir sind in Sicherheit. But Daddy, I cannot sleep unless you hold my hand. Aber Papa, ich kann nicht schlafen, solange du nicht meine Hand hältst. The father took his little girl's hand. Und so nahm der Vater das kleine Mädchen an der Hand. Don't worry, you're safe in here. Mach dir keine Gedanken, du bist sicher. The girl found some rest for a little, for a few hours. Das kleine Mädchen hat ein bisschen Ruhe gefunden für einige Stunden. When suddenly another bomb dropped very near to the bomb shelter. Als wieder eine neue Bombe fällt sehr nah an dieser Bunker. It violently shook the shelter. Und es hat ziemlich den Bunker ähm, gerüttelt. The little girl woke, woke up crying. Und das kleine Mädchen wachte auf und hat geweint. So afraid. War so ängstlich. Daddy, Daddy, I'm afraid. Papa, Papa, ich habe solche Angst. It's okay, honey, you're, we're safe in here. We're safe. Es ist, es ist gut, mein Liebes. Wir sind sicher hier. Daddy, hier I don't know. I can't know I'm safe. Papa, ich kann nicht wissen, dass ich sicher bin. And I cannot sleep. Und ich kann nicht schlafen. Unless your face 
is turned toward me. Solange du mich nicht mit deinem Angesicht anschaust. Daddy, I need to see your face. Papa, ich möchte dein Gesicht sehen. So that I will not be afraid. Dass ich keine Angst haben muss. Friends in the same way. Liebe Freunde, im gleichen Sinne. There are bombs of destruction and deception falling all around in this world. In dem gleichen Sinne fallen Bomben der Verführung und der Zerstörung um uns herum in dieser Welt. The only place of safety. Der einzige Platz der Sicherheit. Is the most holy place. Ist der das allerheiligste. That's God's bomb shelter. Friends. Das ist Gottes Bombenbunker. But liebe even Freunde. though we can go there by faith. Und obwohl wir dort im Glauben hingehen können. We cannot find any rest. Wir können wir selbst dort keine Ruhe finden. Unless we know that the father's face is turned towards us. Solange wir nicht wissen, dass das Gesicht des Vaters uns anschaut. Now I assure you my friends tonight. Und ich möchte euch sagen, liebe Freunde, heute Abend. God's eyes are on you. Gottes Augen sind auf dich gerichtet. His face is shining upon you. Sein Gesicht leuchtet auf dich. The question is is your face upon him? Die Frage ist, ist dein Gesicht auch seinem Gesicht zugewandt? Tonight let us pray. Lass uns heute beten. That God will help us. Dass Gott uns helfen möge. To keep our eyes on him dass wir unsere Augen auf ihn gerichtet behalten. By beholding, denn durch das Betrachten we, we can become changed. werden wir verwandelt werden. Amen. Amen. If that's your prayer, I invite you to bow heads as we close tonight. Wenn das dein Gebet ist, möchte ich bitten, ähm, deine, deinen Kopf zu neigen, wenn wir beten. Thank you, Lord, for speaking to our hearts. Lieber Vater, hab Dank, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast. Thank you, Lord, for speaking to our minds. Dass du auch zu unserem Verstand gesprochen hast. Helping us to understand this message. Dass du uns geholfen hast, diese Botschaft zu verstehen. More than understanding. Aber mehr als sie nur zu verstehen. Give to us a corresponding experience. Schenk uns auch eine Erfahrung, die dem entspricht. Lord, you've opened the veil for us. Herr, du hast den Vorhang für uns geöffnet. You've made it possible. Du hast es möglich gemacht, For us to come boldly to that throne. dass wir mit Freimut zu diesem Thron kommen können. Forgive us, Lord, for not going there more often. Vergib uns, dass wir nicht öfter dorthin gegangen sind. Forgive us, Lord, for going in and out. Vergib uns, dass wir immer hinein und hinaus gegangen sind. Tonight, because you've opened the door for us. Heute, weil du heute die Tür für uns geöffnet hast. We want to open the door of our hearts to you. Möchten wir die äh, die die die, ähm, die Tür unseres Herzens für dich öffnen? We ask, Lord, please come in. Und wir bitten dich, Herr, komme hinein. Bring in your rest, bringe deine Ruhe, your peace, deinen Frieden and the blessed hope, und diese gesegnete Hoffnung, that will cause us not to be afraid, die uns dazu führen wird, dass wir nicht mehr Angst haben müssen in, this scary world that we live in. in dieser schrecklichen Welt, in der wir leben place. Segne uns, wenn wir jetzt diesen Platz verlassen. We pray that you continue bring that revival that we need. Wir bitten, dass du uns leidest in dieser Erweckung, die wir brauchen. And we pray this prayer in Jesus name. Und wir bitten dieses Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen.